আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা চ্যাপ্টার 10 অর্থাৎ দ্রুত ও উচ্চতার অনুশীলনীর ম্যাথগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে যে গাণিতিক সমস্যাটা দেখছি 10 নাম্বারটা একটা মিনারের পাদদেশ থেকে কিছু দূরে একটা স্থানে মিনারটির শীর্ষের উন্নতি 30 ডিগ্রি হলে এবং মিনারটির উচ্চতা 26 মিটার হলে মিনার থেকে ওই স্থানটা দ্রুত নির্ণয় করো ধরো এটা একটা মিনার তো মিনারের পাদদেশ হচ্ছে ধরো এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা থেকে কিছু দূরে একটা স্থানে ধরো এই স্থানটাতে এই স্থানটাতে মিনারের শীর্ষের যে উন্নতি কোণটা সেটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি কাইন্ড অফ এরকম সিনারিও যে এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি এবং মিনারের উচ্চতা AC দেওয়া আছে ধরো 26 মিটার আমাকে বের করতে হবে পাদদেশ থেকে যেই পয়েন্টটাতে আমার উন্নতি কোণটা হয়েছে ওই পয়েন্টের দূরত্ব কত তো প্রথমেই ধরে নিব BC equal to x মিটার আচ্ছা তো আমার এই যে এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এখানে প্রথমে আমরা আইডেন্টিফাই করব আমাদের কোণটা বের করতে হবে আমার বের করতে হবে হচ্ছে এইটা BC বের করতে হবে এটা হচ্ছে ভূমি হুম আমার দেওয়া আছে লম্ব তাহলে লম্ব আর ভূমির সাথে সম্পর্কিত অনুপাতটি কত 10 এখন 10 30 ডিগ্রি নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে তাহলে 10 কোণটা হচ্ছে ABC কোণ ABC ইকুয়াল টু হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি লম্ব হচ্ছে AC আর ভূমি হচ্ছে BC তাহলে 10 ABC ইকুয়াল টু হচ্ছে 10 30 ডিগ্রি ইকুয়াল টু AC হচ্ছে 26 আর BC হচ্ছে কত x মিটার আর 10 30 ইকুয়াল টু আমরা জানি 1 বাই √3 26 বাই x তাহলে x ইকুয়াল টু হচ্ছে 26 √3 এটাকে আমরা ক্যালকুলেটরে মিটারে প্রকাশ করে নিব 45.033 অর্থাৎ মিনারের পাদদেশ থেকে স্থানটার দূরত্ব হচ্ছে 45.033 মিটার এটা মিটার কেন নিয়েছে কারণ আমার দেওয়া আছে মিনারটির উচ্চতা 26 মিটার এর পরের ম্যাটটিতে যাচ্ছি একটা গাছের পাদদেশ থেকে 20 মিটার দূরে ভূতলের কোনো বিন্দুতে গাছের চূড়ার উন্নতি কোণ 60 ডিগ্রি হলে গাছটার উচ্চতা নির্ণয় করো তো প্রথমে একটা গাছ চলে আসলো যেটা উচ্চতা আমরা জানি না ধরো গাছটার পাদবিন্দু c থেকে 20 মিটার দূরে একটা বিন্দু b তো b তে গাছের যে শীর্ষ গাছের শীর্ষের উন্নতি কোণ হচ্ছে 60 ডিগ্রি তো আমাকে গাছের উচ্চতাটা নির্ণয় করতে হবে তো ধরো গাছের উচ্চতাটা হচ্ছে AC যেটা হচ্ছে আমরা ধরে নিলাম H মিটার আমাকে H এর মানটা বের করতে হবে এখানে প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে আমার কোন জিনিসটা টার্গেট আমার জিনিস কোন টার্গেট লম্বটা বের করা টার্গেট আর আমার দেওয়া আছে কত ভূমি দেওয়া আছে 20 মিটার তাহলে লম্ব বাই ভূমি হচ্ছে 10 10 অনুপাতটা তাহলে 10 অনুপাত দিয়ে আমরা আমাদের সলিউশনটা করতে পারবো 10 a b c ইকুয়াল টু কত লম্ব ac বাই ভূমি bc তো 10 a b c ইকুয়াল টু হচ্ছে 10 60 ডিগ্রি ইকুয়াল টু ac এর মান কত h আর bc এর মান হচ্ছে 20 তাহলে 10 60 ডিগ্রির মান আমরা জানি √3 h বাই 20 সুতরাং h ইকুয়াল টু হচ্ছে 20 √3 তো 20 রুট 3 এর মান হচ্ছে 34.641 একটা ঘরের ছাদের কোনো বিন্দুতে ওই বিন্দু থেকে 20 মিটার দূরের ভূতলস্থ একটা বিন্দুর অবনতি কোণ 30 ডিগ্রি হলে ঘরটার উচ্চতা নির্ণয় করো আচ্ছা তো মনে করো এটা একটা ঘর বা বিল্ডিং তো ছাদের একটা কোন একটা পয়েন্ট ধরো এ सपोज এটা এটা থেকে তোমার 20 মিটার দূরে ভূতলস্থ একটা বিন্দু c তো c এর অবনতি কোণ কত বলেছে 30 ডিগ্রি বলেছে 30 ডিগ্রি ধরো এটা হচ্ছে তার অবনতি কোণ অবনতি কোণ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে ছাদ বরাবর যে প্লেনটা দেখতেছো এই ব্লু কালারের ডট ডট যে প্লেনটা এই প্লেনটার নিচে কিন্তু আমার কোন পয়েন্ট c টা অবস্থিত তো পয়েন্ট c 
এই তলের উপরের কোনো বিন্দুর সাথে যে কোনটা উৎপন্ন করে সেটা কিন্তু অবনতি কোন কারণ সি হচ্ছে ওই প্লেনটার নিচে কোনো একটা পয়েন্ট আচ্ছা যাই হোক এখন অবনতি কোনটা পেলাম থার্টি ডিগ্রি তো আমাকে বলেছে ঘরের উচ্চতা নির্ণয় করতে তো আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি কোন সিকেও থার্টি ডিগ্রি বলতে পারি কারণ এই যে এই প্লেনটা এবং সি বরাবর যেই কালো কালারের যে প্লেনটা দেখতে পাচ্ছ এই দুইটা সমান্তরাল এবং এই রেখাটা তাদের ছেদক তাহলে এই কোন এবং এই কোন হচ্ছে একান্তর কোন একান্তর কোনগুলো সবসময় পরস্পর সমান হয় তার মানে আমরা বলতে পারি কোন সিও হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তো মনে করি বিল্ডিংটির যে উচ্চতা সেটা হচ্ছে এ বি ইকুয়াল টু এইচ মিটার তো আমাকে বেসিক্যালি এটাই বের করতে হবে আচ্ছা তো আমার এ বি সি ত্রিভুজে ত্রিভুজ এ বি সি এ খেয়াল করো কোন দেওয়া আছে এ সি বি এটা অ্যাকচুয়ালি দেওয়া ছিল না আমার দেওয়া ছিল অ্যাকচুয়ালি এটা তো এটার একান্তর কোন হচ্ছে এ সি বি তো একান্তর কোন পরস্পর সমান ওখান থেকে আমরা পেলাম এ সি বি এর মানও হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তো কোন এ সি বি হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তারপর আর কি দেওয়া আছে অতিভুজ দেওয়া আছে তাহলে আমার লাগবে হচ্ছে লম্ব তার লম্ব আর অতিভুজের যে সম্পর্কটা লম্ব আর অতিভুজের সম্পর্ক কোন অনুপাত থেকে পাওয়া যায় সাইন অনুপাত থেকে তাহলে আমরা সাইন এসিবি এটা বের করব সাইন এসিবি ইকুয়াল টু হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ তো লম্ব হচ্ছে এ বি অতিভুজ হচ্ছে এসি সাইন এসিবি হচ্ছে সাইন থার্টি ডিগ্রি রাইট এ বি হচ্ছে এইচ আর এসি হচ্ছে বিশ ওকে সাইন থার্টি এর মান হচ্ছে হাফ এইচ বাই টোয়েন্টি সুতরাং টু এইচ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এইচ ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন অর্থাৎ আমাদের বিল্ডিং এর উচ্চতা বা ঘরের উচ্চতাটা হচ্ছে দশ মিটার তো আমরা ধরে নিব বিশ ইকুয়াল টু এক্স মিটার তো প্রথমে আমরা ভেতরে ত্রিভুজটা নিয়ে ম্যাথ করব ত্রিভুজ এ বি সি তো ত্রিভুজ এ বি সি তে আমাদের কি কি দেওয়া আছে একটা কোন দেওয়া আছে কোন এ সি বি তো এটার কোন অনুপাত নিয়ে আমরা কাজ করব এখানে লম্ব আর ভূমি তো টেন এ সি বি ইকুয়াল টু লম্ব বাই ভূমি এইচ বাই এক্স তাহলে টেন এ সি বি ইকুয়াল টু আমরা টেন ষাট ডিগ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে এইচ বাই এক্স তাহলে টেন ষাট ডিগ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে আমরা জানি রুট থ্রি ইকুয়াল টু এইচ বাই এক্স দ্যাট মিন্স এক্স ইকুয়াল টু এইচ রুট থ্রি এটা ধরো এক নাম্বার সমীকরণ এখন আমরা পুরো ত্রিভুজটা নিয়ে কাজ করব অর্থাৎ ত্রিভুজ এ ডিবি নিয়ে কাজ করব ত্রিভুজ এ ডিবিতে কোন এ ডি বি এটার কোন অনুপাতটা নেব যদি আমার টেন অনুপাতটা নেই ইকুয়াল টু হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি লম্ব হচ্ছে এই চার ভূমি হচ্ছে কত পুরো বি ডি অংশটা বি ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ তো এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ লিখলাম এখন এ ডি এ ডি বি এর হচ্ছে টেন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু এইচ বাই এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ তো টেন থার্টি ডিগ্রি এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি ইকুয়াল টু এইচ বাই এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ দ্যাট মিন্স রুট থ্রি এইচ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে রুট থ্রি এইচ ইকুয়াল টু এক্স এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি এইচ বাই রুট থ্রি প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ তো রুট থ্রি এইচ ইকুয়াল টু রুট থ্রি যদি আমরা এখানে লসাগু নিয়ে নেই কি হয় এইচ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ রুট থ্রি রুট থ্রি এখানে গুণ হিসেবে চলে যাবে তাহলে রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি কত হয় থ্রি হয় আর এইচ ইকুয়াল টু এইচ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ রুট থ্রি দ্যাট মিন্স এইচটা যদি দিকে চলে আসে থ্রি এইচ মাইনাস এইচ অর্থাৎ টু এইচ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ রুট থ্রি সুতরাং এইচ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ রুট থ্রি বাই টু অর্থাৎ অ্যান্সার হয় টোয়েন্টি আচ্ছা 
এরপরের ম্যাটটা দেখি সিক্সটি ফোর মিটার লম্বা ভু সতেরো নাম্বারটা দেখি সিক্সটি ফোর মিটার লম্বা একটা খুঁটি ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমির সাথে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে খুঁটিটার ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য কত তো ধরো এটা একটা খুঁটি খুঁটি সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে না গিয়ে এভাবে আস্তে আস্তে ভাঙতে ভাঙতে তোমার এ পর্যায়ে আসলো তো এই ভাঙা অংশটা ভূমির সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তো খুঁটিটির ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য কত অর্থাৎ এই যে এই অংশটা ভেঙে গেল এই অংশটার দৈর্ঘ্য কত এটা আমাকে বের করতে হবে অর্থাৎ এখানে এক্স এর মানটা আমাকে বের করতে হবে আচ্ছা আমরা জানি পুরাটা খুঁটির দৈর্ঘ্য কত সিক্সটি ফোর অর্থাৎ ধরো এ বি হচ্ছে পুরা খুঁটির দৈর্ঘ্য মানে আগে যে অংশে ছিল যে অবস্থা ছিল এটা পুরাটা হচ্ছে এ বি এটা পুরা খুঁটির দৈর্ঘ্য কত সিক্সটি ফোর মিটার এখন এরপর যখন ভেঙে গেল ভেঙে গেল তো আমরা ধরে নিব এই অংশটা হচ্ছে এক্স মিটার মানে ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স মিটার তাহলে যে অংশটা দাঁড়িয়ে আছে মানে দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে সেই অংশটা কত সিক্সটি ফোর মাইনাস এক্স মিটার তো আমাকে বের করতে হবে ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এক্স মিটারের মান আমাকে বের করতে হবে আচ্ছা তো এখানে প্রথমে এই ত্রিভুজটার কথা চিন্তা করো এই ত্রিভুজে ত্রিভুজ বি ডি সি এখানে লম্ব হচ্ছে বি সি আর অতিভুজ হচ্ছে সি ডি তাহলে লম্ব আর অতিভুজ রিলেটেড যে অনুপাতটা সেটা কি সাইন তো সাইন কোনটা হচ্ছে দেওয়া আছে বি ডি সি কোন বি ডি সি ইকুয়াল টু হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব হচ্ছে বি সি আর অতিভুজ হচ্ছে সি ডি তো সাইন বি ডি সি এর মান হচ্ছে সাইন সিক্সটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু বি সি ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্সটি ফোর মাইনাস এক্স আর সি ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স তো সাইন সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর মাইনাস এক্স বাই এক্স ওকে তাহলে রুট থ্রি এক্স ইকুয়াল টু টু ইন্টু সিক্সটি ফোর মাইনাস এক্স তো রুট থ্রি এক্স ইকুয়াল টু টু ইন্টু সিক্সটি ফোর কত হয় একশো আঠাইশ মাইনাস টু এক্স তো এক্সগুলো এদিকে সব বাম দিকে চলে আসবে থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স ইকুয়াল টু একশো আঠাইশ এক্স কমন নিয়ে ফেললাম রুট থ্রি প্লাস টু ইকুয়াল টু একশো আঠাইশ তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত হবে একশো আঠাইশ বাই রুট থ্রি প্লাস টু তো এটাই আমরা যদি ক্যালকুলেটারে লিখি আমার মান চলে আসবে এক্স ইকুয়াল টু মিটার একটা গাছ হরে এমনভাবে ভেঙে গেল যে ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন করে গাছের গোড়া থেকে বারো মিটার দূরে মাটিতে স্পর্শ করে তো সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো ধরো এটা একটা গাছ গাছটা ভাঙতে ভাঙতে এ অবস্থায় এসে পৌঁছালো তো ভাঙা অংশটা অর্থাৎ এই যে ভাঙা যে অংশটা এই অংশটা দণ্ডায়মান অংশের সাথে অর্থাৎ এ অংশটার সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করেছে সাপোজ এবং গাছের গোড়া থেকে বারো মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করেছে অর্থাৎ এটা ধরো গাছের গোড়া গাছের গোড়া থেকে ধরো বারো মিটার দূরে মাটিটা স্পর্শ করেছে আমার সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে অর্থাৎ ভাঙা অংশ প্লাস দণ্ডায়মান অংশ ওকে তাহলে মনে করো যে দণ্ডায়মান অংশটা হুম সেটা হচ্ছে এক্স মিটার এটা আমরা ধরে নিলাম আর ভাঙা অংশটা হচ্ছে তাহলে এইচ মাইনাস এক্স মিটার তো ধরো দণ্ডায়মান অংশটাকে আমরা ধরে নিলাম এক্স মিটার 
আর সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্য ধরো এইচ মিটার তাহলে এই যে দণ্ডায়মান অংশ এক্স মিটার হলে তাহলে ভেঙে যাওয়া অংশ কত হবে এইচ মাইনাস এক্স মিটার হবে অর্থাৎ এই দুইটা যোগ করলে কত হয় আলটিমেটলি এইচ হয়ে যায় সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্যটা আমরা পেয়ে যাই তো আমরা যদি এটা ত্রিভুজের মাধ্যমে প্রকাশ করি সম্পূর্ণ গাছ অর্থাৎ এ বি ইকুয়াল টু আমরা ধরলাম এইচ মিটার গাছটার দণ্ডয়মান অংশ ধরে নিলাম এক্স তাহলে গাছটার যে অংশটা ভেঙে পড়েছে সেটা হচ্ছে এইচ মাইনাস এক্স মিটার ভাঙা অংশ দণ্ডয়মান অংশের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে সম্পূর্ণ গাছটার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো আর আরও একটা ইনফরমেশান আছে বারো মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে অর্থাৎ বি পয়েন্ট হচ্ছে গাছের গোড়া এবং তার থেকে বারো মিটার দূরে গাছটা মাটিতে স্পর্শ করেছে এখন আমার পুরো গাছের দৈর্ঘ্যটা নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমে আমরা এই ত্রিভুজটা নিয়ে চিন্তা করি ত্রিভুজ বিডিসিতে কোন বি সি ডি অর্থাৎ এই কোনটা হচ্ছে কত থার্টি ডিগ্রি এখন এই কোণের কি কি আমার দেওয়া আছে আমার দেওয়া আছে এই কোণের জন্য লম্ব কোণটা লম্ব হচ্ছে বিডি কারণ হচ্ছে কোণের সাথে যেই বাহুটার সম্পর্ক থাকবে না সেটাই হচ্ছে লম্ব অর্থাৎ এই কোণটার জন্য লম্ব হচ্ছে বিডি তো লম্ব দেওয়া আছে বারো আর ভূমি হচ্ছে এক্স ভূমি হচ্ছে বিসি কারণ এই কোণটার সাথে বিসি এর কানেকশান আছে তো বিসি হচ্ছে ভূমি বিসি আমার দেওয়া নেই তো বিসি আমাকে বের করতে হবে তো লম্ব আর ভূমির সম্পর্ক কোথা থেকে পাওয়া যায় ট্যান অনুপাত থেকে পাওয়া যায় তো টেন বিসিডি লিখব টেন বি সি ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তো এই কোণের লম্ব কত বিডি আর ভূমি হচ্ছে বিসি তো টেন বিসিডি এর মান কত থার্টি ডিগ্রি বিডি এর মান হচ্ছে বারো আর বিসি হচ্ছে আমরা ধরে নিয়েছি এক্স তো টেন থার্টি ডিগ্রি এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি টুয়েলভ বাই এক্স তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত বারো রুট থ্রি এখন এক্স এর মান আমরা পেলাম বারো রুট থ্রি আবারও আমরা এই ত্রিভুজটার কথা যদি চিন্তা করি আবারও যদি আমরা ত্রিভুজ বিডিসি এর কথা চিন্তা করি ত্রিভুজ বিডিসিতে এটা আমাকে বের করতে হবে অতিভুজ আমাকে বের করতে হবে আর লম্ব আর অতিভুজের যে সম্পর্কটা সেটা কি সাইন সো সাইন বিসিডি ইকুয়াল টু হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ তো এটার লম্ব হচ্ছে বিডি এই কোনটার জন্য লম্ব বিডি আর অতিভুজ হচ্ছে সিডি বিডি বাই সিডি সো সাইন বিসিডি ইকুয়াল টু হচ্ছে সাইন থার্টি ডিগ্রি বিডি এর মান আমরা জানি বারো আর সিডি এর মান আমরা জানি এইচ মাইনাস এক্স তাহলে সাইন থার্টি ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ বারো বাই এইচ মাইনাস এক্স তাহলে এইচ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে বারো দুগুণে চব্বিশ তাহলে এইচ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত চব্বিশ প্লাস এক্স এখন এক্স এর মান কিন্তু আমরা আগেই বের করে ফেলেছি চব্বিশ প্লাস টুয়েলভ রুট থ্রি তাহলে আমার পুরো গাছটার দৈর্ঘ্যটা বের হয়ে গেল